హలో తెలుగు విజన్ వ్యూవర్స్ నేను మీ నాగరాజ్ జిబి వెల్కమ్ టు ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో యాక్సెసిబిలిటీ మెను ఈ విషయం గురించి చాలామందికి తెలియదు ఆప్షన్ అయితే అన్ని ఫోన్లోనూ ఉంది కానీ తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఉపయోగాలు అంటే మనం చూద్దాం ఈ వీడియో నుంచి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్స్ రూపంలో మీ సజెషన్స్ ఇవ్వండి ఇదివరకు టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అప్పుడు మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్లో చేరుతుంది మరింత కలశం వీడియో ప్రారంభిద్దామా లెట్స్ మూ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ యాక్సెసిబిలిటీ మెను ఇది మనకు సెట్టింగ్స్లో దొరుకుతుంది దీనివల్ల మనకు దాదాపు ఎనిమిది రకాల షార్ట్ కట్ కీస్ వస్తాయి యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఒక షార్ట్ కట్ ఆ షార్ట్ కట్ ఏంటి దాన్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అనే దాన్ని చూద్దాం ముందుగా సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి మీ ఫోన్లో ప్రతి ఫోన్లోనూ ఉంటుంది మీకు అందరికి తెలిసిందే యాక్సెసిబిలిటీ వెళ్ళండి కొన్ని ఫోన్లో యాక్సెసిబిలిటీ సెట్టింగ్ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది కొన్ని ఫోన్స్లో మోర్ యాక్షన్స్లో ఉంటుంది ఏదేమైనా మీరు ఫోన్ మీరు వాడే ఫోన్ కాబట్టి యాక్సెసిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంటుందో మీకు తెలుసు యాక్సెసిబిలిటీ వెళ్ళండి యాక్సెసిబిలిటీ ఓకే ట్యాప్ చేయండి దాని మీద ఇందులో మీకు ఏంటంటే యాక్సెసిబిలిటీ మెను అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది కొన్ని ఫోన్లో డైరెక్ట్గా ఉంటుంది కొన్ని ఫోన్లో అడ్వాన్స్ సెటింగ్లో ఉంటుంది శాంసంగ్ వాటిలో ఇంకా కొన్ని ఫోన్లో కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉంటుంది అయితే యాక్సెసిబిలిటీ మెను డ్యూయల్ మోడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి యాక్సెసిబిలిటీ మెను అనేది ఆఫ్లో ఉంటుంది దాన్ని ఆన్ చేయండి ఓకే యాక్సెసిబిలిటీ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం వెంటనే మీకు ఒక ఐకాన్ ఏదైతే అప్లికేషన్ లాగా మనకు ఫోన్ సెట్టింగ్స్ ఇలాగా ఐకాన్ వస్తుందో హోమ్ స్క్రీన్ మీద ఇది కూడా యాక్సెసిబిలిటీ మెను అనేది అక్కడ వచ్చేస్తుంది ఐకా ఆన్ చేసిన తర్వాత ఆన్ చేస్తున్నాను రిసీవ్ నోటిఫికేషన్స్ వెన్ యూ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అన్ యాప్ ఒక యాప్లో నువ్వు ఏదైతే ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు రిసీవ్ నోటిఫికేషన్ చూసి అబ్జర్వ్ టెక్స్ట్ యువ్ టైప్ ఇంక్లూడ్స్ పర్సనల్ డేటా సచ్ అస్ క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ ఇది మామూలుగా తెలుసు క్యాన్సిల్ బటన్ క్యాన్సిల్ ఓకే బటన్ ఓకే ఓకే మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను యాక్సెసిబిలిటీ మెను ఆ చేసిన తర్వాత ఏమ వచ్చింది మనకి యాక్సెసిబిలిటీ మెను ప్రొవైడ్స్ ఎ లార్జ్ ఆన్ స్క్రీన్ మెను టు కంట్రోల్ యువర్ ఫోన్ యు కెన్ లాక్ యువర్ ఫోన్ కంట్రోల్ వాల్యూమ్ అండ్ బ్రైట్నెస్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ మోర్ ఇన్ లిస్ట్ టు ఐటమ్స్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని బ్రైట్నెస్ బ్రైట్నెస్ స్క్రీన్ షాట్ అవ్ తర్వాత స్క్రీన్ లాక్ చేసుకోవడం అన్నీ కూడా ఈ షార్ట్ కట్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇది ఒక షార్ట్ కట్ ఒక ఎయిట్ టు నైన్ ఆపరేషన్స్కి ఒకే షార్ట్ కట్ యాక్సెసిబిలిటీ మెను ఓకే బ్యాక్ వచ్చేసి ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్లో లెఫ్ట్కి టచ్ చేశాను బ్యాక్ బటన్ ఉంది బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ హోమ్ బ్యాక్ ఉంది గూగుల్ సర్చ్ హోమ్ బటన్ ఉంది ఓవర్వ్యూ ఓవర్వ్యూ ఉంది యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ యాక్సెసిబిలిటీ చూసారు కదా ఇక్కడ మనకు ఓవర్వ్యూ బటన్ ఇక్కడ నేను వాడే నోకియా ఫోన్ కాబట్టి ఈ విధంగా ఉంది కొన్ని ఫోన్లో ఇటు అటు ఉండవచ్చు బ్యాక్ ఉన్న చోట ఓవర్వ్యూ ఓవర్ ఉన్న చోట బ్యాక్ కొన్ని చోట్ల ఓవర్వ్యూ ప్లేస్లో రీసెంట్ యాప్స్ కూడా ఉంటుంది హోమ్ మాత్రం సెంటర్ ఆఫ్ ది బాటమ్ స్క్రీన్లో ఉంటుంది ఇక్కడ యాక్సెసిబిలిటీ మెను మీద ట్యాప్ చేయాలి యాక్సెసిబిలిటీ అని వచ్చింది కదా ఇక్కడ దీన్ని ట్యాప్ చేస్తే ఏమేమి ఆప్షన్స్ వస్తాయో చూద్దాం ట్యాప్ చేస్తే 
ఇవ్వచ్చు అదంతా కాకుండా ఇక్కడ దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే యాక్సెసబిలిటీ మెనూని యాక్టివేట్ చేసుకుని దీని మీద మనం ట్యాప్ చేస్తే గూగుల్ అసిస్టెంట్ మనం ఇచ్చిన కమాండ్స్ని తీసుకుంటుంది వాయిస్ ఇవ్వకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హోమ్ బటన్కి ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు యాక్సెసిబిలిటీ సెట్టింగ్స్ ఇప్పుడు మనము యాక్సెసిబిలిటీని వెతుక్కోవడానికి ఎక్కడ వెళ్ళాం సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ తర్వాత అక్కడ యాక్సెసిబిలిటీని ఓపెన్ చేస్తే అవి వచ్చాయి ఇక్కడ అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఒకే షార్ట్ కట్కి యాక్సెసిబిలిటీ మెనూను టాప్ చేసుకుని దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఎక్కడ పోతుంది చూద్దామా ట్యాప్ చూసారు కదా ఓకే ఈ విధంగా బ్యాక్ వచ్చేసిందంటే మళ్ళీ హోమ్ స్క్రీన్కి వచ్చేస్తుంది ఇది యాక్సెసిబిలిటీలో మనం చూసాం కదా ఇప్పుడు ఏవేవి గూగుల్ అసిస్టెంట్ అవన్నీ ఆడ ఉండదు డైరెక్ట్గా మనం బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా హోమ్ స్క్రీన్కి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ అది కావాలంటే మళ్ళీ యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ని మనం ప్రెస్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నాం కదా ఇవి చూస్తున్నాము మనకి ఏవి యాక్టివేట్ చేసుకోకుండా వెనక్కి వచ్చేసేయాలనుకుంటే మళ్ళీ యాక్సెసిబిలిటీ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే హోమ్ స్క్రీన్కి వస్తుంది ఏదైనా యాక్టివేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ షార్ట్ కట్లో ఏదైనా యాక్టివేట్ చేసుకుని బయటకు వస్తే డైరెక్ట్గా హోమ్ స్క్రీన్ వస్తుంది వీటిని యాక్టివేట్ చేసుకోకుండా ఊరికే చూసి మళ్ళీ వచ్చేయాలనుకుంటే ఏదో ఇప్పుడు చూసాం యాక్సెసిబిలిటీ మెనూనే చూసాం యాక్టివేట్ చేయకుండా బయటకు రావాలనుకుంటే మళ్ళీ యాక్సెసిబిలిటీ దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏం చూద్దాం పవర్ ఆప్షన్స్ పవర్ ఆప్షన్స్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఏమొస్తాయి మనకి ఇక్కడ పవర్ బటన్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఏమేమి ఆప్షన్స్ వస్తాయో అవన్నీ వస్తాయి బన్ని పవర్ బటన్ను లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా దీని మీద చేసుకోవచ్చు ఇది ఎందుకంటే ఒక విజువల్ ఎంపేడ్ షార్ట్ కట్స్తో పాటు ఎవరైతే బోత్ హ్యాండ్స్ లేని వాళ్ళు సింగిల్ హ్యాండ్ ఉన్నవాళ్ళు కొన్ని ఫింగర్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత ఏదైతే హ్యాండిక్యాప్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మనం బోత్ హ్యాండ్స్ యూజ్ చేయలేనప్పుడు సింగిల్ హ్యాండ్తో యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పవర్ కీ బటన్ మనం ఆఫ్ చేయాలి సారీ ఫోన్ని రీస్టార్ట్ చేయాలి లేదా ఫోన్ను ఫార్మ్ సారీ స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి ఎమర్జెన్సీ మోడ్లో పెట్టాలి అన్నప్పుడు దీన్ని దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఆ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఏమేమి వస్తాయి చూద్దాం ఫోన్ ఆప్షన్స్ పవర్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ రీస్టార్ట్ రీస్టార్ట్ స్క్రీన్ షాట్ స్క్రీన్ షాట్ ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ వీటిలో ఏది కావాలంటే దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే అది అయిపోతుంది ఓకే అక్సెసబిలిటీ ఓకే మళ్ళీ దాని మీద ప్రీమియం స్క్రీన్ ఇవేంటంటే మన ఫోన్ మీడియా వాల్యూమ్ మ్యూజిక్ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉంటుంది యాక్సెసిబిలిటీ వాల్యూమ్ కాదు మీడియా వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఎక్కించుకోవాలంటే వాల్యూమ్ కీస్ బటన్ని ఫిజికల్ బటన్ యూస్ చేయకుండా దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు ఫిజికల్ బటన్స్ దెబ్బ తినవచ్చు ఫిజికల్ బటన్స్ వర్క్ చేయకపోవచ్చు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వీటిని యూస్ చేసుకోవచ్చు వాల్యూమ్ డౌన్ ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది వాల్యూమ్ డౌన్ ఇంకోసారి ప్రెస్ చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీస్ డిక్రీస్ చేసుకోవడానికి డౌన్ అండ్ అప్ బటన్ చూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఓవర్ యూ బటన్ లేదా రీసెంట్ యాప్స్ బటన్ ప్రెస్ చేయకుండా దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా రీసెంట్ యాప్స్ మనం ఏమే యాప్స్ అయితే చూసేస్తాం అక్కడ వెళ్ళిపోతే అది చూసిందే బ్రైట్నెస్ డౌన్ బ్రైట్నెస్ ఒకసారి ఇంకొక ఆప్షన్ ఈవి నెక్స్ట్ చూద్దాం రైట్ లాక్ స్క్రీన్ లాక్ స్క్రీన్ చూడండి లాక్ స్క్రీన్ మనం ప్రెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి పవర్ కీ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి లాక్ స్క్రీన్ అవుతుంది ఈ ఫిజికల్ కీమ్స్ కీస్ డ్యామేజ్లో ఉన్నప్పుడు లేదా మనం ఏదైనా సందర్భాల్లో మనం వాటిని చేయలేనప్పుడు దీన్ని యూస్ చేసుకోవడానికి లాక్ స్క్రీన్ ఉంది ఈ లాక్ స్క్రీన్ మనం ఎలా యూస్ చేయాలి అన్నప్పుడు దీన్ని ప్రెస్ చేయొచ్చు లాక్ స్క్రీన్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది నథింగ్ స్క్రీన్ లాక్ అయింది చూడండి టచ్ చేస్తా అంటే కావడం లేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఫింగర్ ప్రింట్తో నేను ఆన్ చేసుకుంటాను ఓకే 
ఆన్ అయింది యాక్షన్స్ అవైలబుల్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఒకసారి వాయిస్ సెర్చ్ బటన్ వాయిస్ సెర్చ్ యాక్సెసబిలిటీ బట్ మళ్ళీ టాప్ ఆఫ్ ది ప్రీమియర్ స్క్రీన్ రీసెట్ లాక్ స్క్రీన్ బటన్ రో 3 గో టు ప్రీమియర్ స్క్రీన్ బటన్ డిసేబుల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ గ్రిడ్ గో టు ప్రీవియస్ స్క్రీన్ బటన్ డిసేబుల్ ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ స్క్రీన్ కాబట్టి ప్రీవియస్ స్క్రీన్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ కి ప్రీవియస్ స్క్రీన్ ఉండదు అదే ఫస్ట్ స్క్రీన్ అప్పుడు ప్రీవియస్ ఉండదు కాబట్టి ఇది డిసేబుల్ ఉంది రైట్ సైడ్ గో టు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ బటన్ గో టు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఇది డిసేబుల్ లేదు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఉంది కాబట్టి దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి వెళ్తాయి ఇది ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ యాక్సెసిబిలిటీ మెనూలు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ చూసాం ఒక సిక్స్ ఆప్షన్స్ చూసాం సెవెంత్ ఆప్షను నైన్త్ ఆప్ ఎయిత్ నైన్త్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అది అవి చూడాలని చూడాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి దాని మీద నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మీద ట్యాప్ చేద్దాం పేజ్ టూ ఆఫ్ టూ క్యాస్ పేజ్ టూ ఆఫ్ టూలో ఏమన్నా చూద్దాం క్విక్ సెటింగ్స్ బటన్ కాలమ్ వన్ సెటింగ్స్ వన్ రో త్రీ కాలమ్ క్విక్ సెటింగ్స్ మీకు తెలిసిందే నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ని రెండు సార్లు పుల్ డౌన్ చేస్తే టూ ఫింగర్స్తో క్విక్ సెటింగ్ వస్తుంది కానీ కొన్ని కొన్ని ఫోన్స్లో ఒకసారి పుల్ డౌన్ చేసి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అక్కడ క్విక్ సెటింగ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే క్విక్ సెటింగ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ అలా కాదు ఒకేసారి మనం షార్ట్ కట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మీద ట్యాప్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మీద ట్యాప్ చేయొచ్చు లేదా తర్వాత నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మీద ట్యాప్ చేయొచ్చు లేదా రెండు ఫింగర్స్తో మనం లెఫ్ట్కైనా స్వైప్ చేయొచ్చు అప్పుడు సెకండ్ స్క్రీన్ వస్తుంది క్విక్ సెట్టింగ్స్ ఒకసారి ట్యాప్ చేద్దాం క్విక్ సెట్టింగ్స్లో ఏమొస్తాయి చూద్దామా Quick settings. Okay. 12:12 a.m. Select selected selected off Bluetooth switch. Okay, even new it say. 100% display brightness seat control out of danger. Brightness untundi. Seat control available. 100% undi. Ok sari. Gurtu pettuko. Accessibility. Malli accessibility button press. Go to premium screen. Quick Back settings. Rakunda. Button column 1 and read one row. బ్యాక్ రాకుండా దాన్ని ప్రెస్ చేశాను ఎందుకంటే బ్యాక్ వస్తే మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ యాక్సెసిబిలిటీ మెయిన్ ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఆ స్క్రీన్లోకి వస్తున్నాను కాబట్టి క్విక్ సెట్టింగ్స్ అయింది కదా టూ టైమ్స్ ప్రెస్ చేయకుండా పుల్ డౌన్ చేయకుండా వన్ టైమ్ వన్ టైమ్ పుల్ డౌన్ చేస్తాం కదా దానికోసం నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ మనం ఏదైనా మొబైల్ డేటా అవి ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆన్ చేసుకోవాలంటే నోటిఫికేషన్స్ అవసరం కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఒక్కోసారి స్క్రీన్ మనకు టాక్ బ్యాక్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఫోన్స్లో ఈ నోటిఫికేషన్ పుల్ డౌన్ చేస్తే పుల్ అవ్వదు అంటే షేక్ అవ్వదు అలాంటప్పుడు మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది నోటిఫికేషన్ దీన్ని ట్యాప్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ ఓపెన్ అవుతుంది అది చూసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ వస్తే మళ్ళీ మామూలు స్క్రీన్కి వచ్చేస్తుంది స్క్రీన్ షాట్ ఏదైనా క్రోమ్లో ఉంటాము లేదా గూగుల్ పే లేదా ఫోన్పే ఇలాంటి వాటిలో ఉంటాం వాళ్ళకి ఆ స్క్రీన్ని షేర్ చేయాలి కస్టమర్ కేర్ కావచ్చు మనకు లేదా మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు షేర్ చేయాలి అప్పుడు ఎక్కడైతే మనం మన సంబంధించిన స్క్రీన్లో ఉన్నామో ఆ స్క్రీన్ను పోయి దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే అది స్క్రీన్ షాట్ తీస్తుంది స్క్రీన్ షాట్ పోయి ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది ఫొటోస్లో సేవ్ సేవ్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మన ఫ్రెండ్స్కి లేదా ఎవరికి షేర్ చేయాలని వాళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చు ఇది స్క్రీన్ షాట్ షార్ట్ కట్ ఈ నైన్ షార్ట్ కట్స్ ఇవి కూడా అన్నీ కూడా ఒకే యాక్సెసిబిలిటీ మీనులో ఒకే చోట ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం స్క్రీన్లో lock screen but go to previous screen lock brightness up button column brightness two up. brightness down button column one akada 100 undi kada ippudu nenu chustanu ok sari brightness down chestanu brightness 89% brightness 78% okay 78% anindi ippudu quick settings podama lock screen but go to go to next screen button quick settings okay Quick settings. 56% display brightness seat control 56% seat control available ante manamu ekku sep nen press chesi alage pattukunnanu kabatti brightness tagindi ekku tagindi akkada 89 undi kani ikkada mana nenu finger ni alage unchadam valla brightness anedi ekku ga tagipoyindi 56% undi ee vidhanga brightness ni manam akkade tagichukochu ee vidhanga evaithe ee nine options unnayo ee nine options ki kalipi manaku accessibility menu అనే ఒక షార్ట్ షార్ట్ కట్ లో మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు దీనికోసం మీరు చేయాల్సింది సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి యాక్సెసిబిలిటీ యాక్సెసిబిలిటీ మెను అనే దాన్ని వెతుక్కొని దాన్ని ఆన్ చేయండి ఆ ఐకాన్ ఇక్కడ వస్తుంది ఐకాన్ యూజ్ చేసుకొని మీరు షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేసుకోండి మరింత స్పీడ్గా మీరు ఫోన్ యూజ్ చేసి మీ యొక్క ఎంజాయ్మెంట్ని ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్